गेम रिजर्व गेम रिजर्व एक्चुअली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर एनिमल्स uh, को हंट किया जाता है एनिमल्स को शूट किया जाता है विद स्पेशल परमिशन एंड लाइसेंसेस किसी भी गेम रिजर्व में uh, कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और uh, जब हम उसको विजिट करें या uh, उसमें घूम फिर रहे हों वी मस्ट अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन सो दैट वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो डेफिनेटली uh, अपनी सही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट को इन्जॉय कर सकें तो सो टू इंश्योर द सेफ्टी इन गेम रिजर्व वन मस्ट एडहेयर टू द फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ट्रांसग्रेशन मे रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन एंड और पेनल्टीज द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द ड्राइविंग एरियाज वहीकल्स मस्ट रिमेन ऑन द डेजिग्नेटेड रोड एट ऑल टाइम्स ऑब्वियसली गेम रिजर्व बिकॉज बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं दे आर इन ह्यूज एकर्स वहाँ पर कई जगहों पर पहुँचने के लिए रोड्स का सहारा लिया जाता है उन रोड्स एक्चुअली दीज रोड्स आर मेंट फॉर द वहीकल्स ओनली हमें जितनी भी वहाँ पर अगर हम किसी सफारी में विजिट कर रहे हैं या वहाँ पर कोई बसेज अलाउ की जा रही हैं तो उन सफारीज तक एक्सेस जो रोड जा रही है हमें उन उन्हीं पर ही स्पेसिफिकली अपनी गाड़ियों को ड्राइव करना चाहिए आ, उन रोड्स के आगे जहाँ क्लोज एंड्स होते हैं या जो ऑफ रोड एक्टिविटी है वो गेम रिजर्व में अलाउ नहीं होती और इसके ऊपर पेनल्टीज भी ऑफर की जाती हैं सिमिलरली अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज वॉकिंग एरिया वॉकिंग ट्रेल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द रिजर्व किसी भी बड़े रिजर्व में बाकायदा पैदल चलने के लिए भी स्पेसिफिक रास्ते होते हैं और अगर वो नहीं हैं तो जो गेम रिजर्व्स के ओनर हैं अगर वो प्राइवेट लैंड है तो डेफिनेटली वो किसी ओनर के तहत चल रहे होंगे या अगर वो गवर्नमेंट के अंडर चल रहा है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वहाँ पर प्रॉपर पेवमेंट्स बनाएं सो so दैट के जो पेडेस्ट्रियन हैं या जो जो भी लोग हैं वो इधर उधर एक्टिविटीज ना परफॉर्म करें वन मस्ट बी एडेयर टू ऑल टाइम्स सो एज टू अवॉइड डिसरप्शन ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स कम्यूनिटीज ताकि वहाँ पर जो फ्लोरा और फाना है या जो हैबिटेट है उसकी डिस्ट्रक्शन ना हो सके फीडिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज प्रोहिबिटेड एज अ ह्यूमन हमारी एक्टिविटी होती है कि हम किसी एनिमल को कुछ ना कुछ जस्ट फॉर फन जस्ट फॉर रिक्रिएशन खुद से कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं ये एक्टिविटी वाइल्ड uh, एनिमल्स के साथ परफॉर्म नहीं करनी चाहिए और किसी भी गेम रिजर्व में प्रोहिबिटेड भी होती है uh, इसका एक सबसे बड़ा जो नुकसान होता है दैट बाय डूइंग सो वी आर एक्चुअली साइनिंग देयर डेथ वारंट्स व्हाई बिकॉज द एनिमल्स आर वाइल्ड उनका कोई पता नहीं होता कि वो किस एक्टिविटी से वो रेशेस हो जाए कौन सी एक्टिविटी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो समाइम हम उनको कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जो उनके हलक में फंस सकती है जो उनके रेस्पायरेटरी इशूज काज कर सकती है तो so, इसीलिए इन एक्टिविटीज से हमें इज्तनाब करना चाहिए एज एनिमल्स मे बिकम डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बैड इम्पैक्ट ऑफ द दिस फीडिंग इज दैट समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स इसी एक्टिविटी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर वो जो वाइल्ड वाइल्डनेस है वाइल्ड एनिमल की वो किसी तौर पर uh, कम हो जाती है एनिमल्स मे बिकम एग्रेसिव एज वेल एज डेंजरस फ्लोरा एंड फाना रिगार्डिंग द फ्लोरा एंड फाना कोई एनिमल कोई प्लांट या कोई भी वहाँ की नेचुरल हैबिटेट को नेचुरल आइटम को हमें विदाउट परमिशन डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ताकि रिजर्व अपनी ओरिजिनल हालत में अपनी नेचुरल स्ट्रक्चर में uh, कायम रहे टू कट डैमेज और डिस्ट्रॉय Uh, of any plant or part thereof, including dry woods or firewood, is a serious offence. Invasive species. Again, this is very important point that any alien species must not be allowed to enter into a game reserve because the game reserves are meant for the protection of a particular species. Uh, if an alien species is introduced, obviously, वहाँ पे हैबिटेट uh, डिस्ट्रक्शन होगी और uh, वो कंपटीशन का बायस बनेगा जिसकी वजह से वहाँ पर जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है uh, उसको फूड uh, के लिए शेल्टर के लिए और भी जो uh, 
ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए कम्पीट करना पड़ेगा उस एलियन स्पीशीज़ के साथ सो इसी लिए इन्वेस्टिव ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्पीशीज इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड फायर हैजर्ड किसी भी सूरत में चाहे पर्टिकुलर जगह हो डेजिग्नेट की गई हो वहाँ पर फायर चलाना या फायर को स्टार्ट करना इनिशिएट करना अलाउड नहीं है चाहे वो आप उसकी डेजिग्नेटेड जगह पर ही परफॉर्म कर रहे हो सिमिलरली स्मोकिंग अगर किसी ने परफॉर्म करनी है तो वो स्पेसिफिक जगहों पर जाके परफॉर्म करे और आफ्टर द स्मोक आफ्टर द स्मोकिंग जो सिगरेट के बट्स होते हैं उनको भी प्रॉपर जगहों पर डिस्पोज ऑफ किया जाए वैंडलिज्म दिस इज एक्चुअली द डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी डेलीबरेटली अगर हम डिस्ट्रॉय करें दैट इज कॉल्ड वैंडलिज्म हमारी आदत होती है कि हम दरख्तों के ऊपर नाम लिख देते हैं उनको खुरचना शुरू कर देते हैं ये एक्टिविटीज़ वहाँ की कल्चर को वहाँ की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है तो इन एक्टिविटीज़ से भी हमें इज्तनाव करना चाहिए